அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஐபிசியில பதினாறாவது சாப்டர்ல பிரிவு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்குமான பிரிவுகளை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது சாப்டர் பதினாறு இதனுடைய பெயர் மனித உடலை பாதிக்கும் குற்றங்கள் பற்றி ஆங்கிலத்துல ஆஃப் அஃபென்சஸ் அஃபெக்டிங் தி ஹியூமன் பாடி செக்ஷன் டூ நைன்டி நைன்ல இருந்து த்ரீ செவன்டி செவன் வரைக்குமான பிரிவுகள் இதுல இருக்கு இது ஒரு பெரிய சாப்டர் ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய உள் தலைப்புகளை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை பார்த்துட்டு வரோம் ஆல்ரெடி முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு செக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு ஆஃப் ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் அண்ட் ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் அப்படின்ற டாபிக்கும் ஆஃப் கிரிமினல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அசால்ட் அப்படின்ற டாபிக்கும் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் அண்ட் ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் சட்டவிரோதமாக தடுத்தல் அடைத்து வைத்தல் செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி நைன்ல இருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இந்த தலைப்புல இந்த பிரிவுகள் வந்து அடங்கி இருக்கு ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைத்தல்னா அப்படின்னா என்னன்றதுக்கான வரையறை தான் இந்த பிரிவுல கூறப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்டர்ஸும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தண்டனை என்ன அதோட வேற வேற சுச்சுவேஷன்ல அதுக்கான தண்டனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டாவே தொடர்ந்து வரும் லைக் அதே மாதிரியே தான் வந்து இங்கேயும் ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைத்தல்னா என்ன அடைத்து வைத்தல்னா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதுக்கான தண்டனை இருக்கும் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ல அதுக்கான தண்டனை என்னன்னு இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த திசையிலையுமே பயணித்து போகக்கூடிய ஒரு உரிமை ஒரு நபருக்கு இருக்கு அப்படின்னும் போது அதாவது அது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் பிரைவேட் பிளேஸ் கிடையாது ஸோ அங் அப்போ அந்த எல்லா திசையிலுமே அவங்களுக்கு பயணம் செய்யறதுக்கு உரிமை இருக்குன்னும் போது அவங்க அந்த வழியா போக கூடாது அந்த திசையா பயணிக்க கூடாதுன்னு வேண்டும் என்றே தடுத்தால் அதை தான் வந்து நம்ம சட்ட விரோதமாக தடுத்தல்னு சொல்றோம் இதுக்கு ஒரு விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸப்ஷன் என்னன்னா நிலத்திலேயோ நீர்லையோ இது என்னுடைய வழி அதாவது தனியார் வழி அப்படின்னு அது ஒரு பிரைவேட் பிளேஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அங்க நீங்க யாரும் வரக்கூடாதுன்னு ஒருத்தவங்க ஒரு தடை ஏற்படுத்தி இருந்தா அது வந்து சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைத்தல் ஆகாது ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தடுத்து வைத்தல் அப்படின்றது எந்த திசையிலுமே போறதுக்கு உரிமை இருக்கிற ஒரு நபரை வேண்டும் என்றே அந்த வழியா போக முடியாதபடி தடுக்கிறது தான் தடுத்து வைத்தல்னு சொல்றோம் அடுத்து அடைத்து வைத்தல் என்னன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அப்பதான் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாதான் நமக்கே வித்தியாசம் தெரியும் த்ரீ ஃபார்ட்டில வந்து ராங் ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்னா என்ன சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்தல்லாம் என்ன அப்படின்றதுக்கான வரையறை இங்க சொல்றாங்க இங்க என்னன்னா ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்ட பகுதியில ஒரு நபரை சட்டத்துக்கு விரோதமாக அடைத்து வைக்கிறத தான் வந்து சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்தல்னு சொல்றாங்க இப்ப இது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தா புரிஞ்சிடும் என்னன்னா ஒரு சுவர் சூழ்ந்த இடம் இருக்கு அவங்க எங்கேயும் வெளில போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பூட்டி போட்டுடுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த நாலு சுவருக்கு நடுவில் தான் அவங்க இருந்தாகணும் அது ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்ட பகுதி அவ்வளோதான் அதை தாண்டி அவங்க போகக்கூடாதுன்னு அவங்க பூட்டு போட்டு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அது அடைத்து வைத்தல்னு ஆகும் அதே மாதிரி வாயில் கதவுகள்லாம் திறந்தா இருக்கு ஆனா அங்க நிறைய ஆட்கள்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்க வந்து துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்க இங்க இருந்து போனீங்கன்னா நான் ஒன்னு சுட்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அவங்கள ஒரு வரம்புக்குட்பட்ட பகுதியில அடைத்து வைத்தாங்க அப்படின்னா அதுவும் இந்த பிரிவின் கீழே சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்தல் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தடுத்து வைக்கிறதுன்றது அது ஒரு பெரிய பகுதியா இருக்கு அங்க வந்து தடுத்து வைக்கிறாங்க அவங்க வழிய மாத்தி விடுறாங்க எந்த வழியா போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த வழியா அவங்களை போக விடாம தடுத்து நிக்கிறாங்க ஆனா அடைத்து வைத்தல் அப்படின்றது தடுத்து வைத்தலை விட சீரியஸான கிரைம் ஏன்னா இவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குட்பட்ட பகுதியில அவங்க வேற எங்கேயும் போக முடியாதபடி எங்கேயுமே தொடர்பு கொள்ள முடியாதபடி இவங்க அடைத்து வைக்கிறாங்க சோ அடுத்து இப்ப த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் சட்டவிரோதமாக தடுத்து வச்சா என்ன தண்டனை அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் வரை மெய்காவல் தான் கொடுக்க முடியும் அடுத்து ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் மட்டும் கொடுக்கலாம் அல்ல இது இரண்டுமே கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் இப்போ சட்டவிரோதமாக அடைச்சு வச்சா என்ன தண்டனை அப்படின்றது அடுத்து சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆண்டு வரை சிறை கொடுக்கலாம் அது கடுங்காவிலோ மெய்காவிலோ எதுவானா இருக்கலாம் அல்லது அபராதம் மட்டும் கொ
வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்பது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி